Sunday school program la meet pandradla romba happy ah irken i welcome you all in the name of our lord jesus christ okay innikku nammalku nariya programs activities ellame irukku nama innikkum paakalama adukku munnadi nama epiyum pole pray panni start pannalama நல்லா ஆண்டவரே அப்பா நன்றியோடு உமை தூதிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா இன்னைக்கும் நீங்க எங்களுக்கு இந்த சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம கொடுத்திருக்கீங்க ராஜா அப்பா அதற்காக உங்களுக்கு நன்றி எஸ்பா இதை பாக்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ராஜா அப்பா உங்களுடைய கரத்துல கொடுக்கறோம் சுவாமி அப்பா நீங்களே பாத்துக்கோங்க பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க ராஜா அப்பா இன்னைக்கு கேட்க போகிற கதையாகட்டும் எஸ்பா வசனம் ஆகட்டும் எஸ்பா பாடுற பாட்டாகட்டும் ராஜா அப்பா எல்லாத்துலயும் எஸ்பா உண்மை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா எஸ்பா இதை பிள்ளைங்களோட லைஃப்ல அவங்க அப்ளை பண்றதுக்கு நீங்க கிருபத்தாங்க எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸும் இல்லாம ஏசப்பா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த பிள்ளைங்க ஏசப்பா பார்க்க நீங்க கிருப தாங்க தொடர்ந்து காத்து கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க ஏசு மூலம் ஜபம் கேளும் ஜீனும் நல்ல பிதாவே ஆமீ மகிமைப்படுத்தலாமா நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் என் பாவம் நீங்கிட்டேன் என் ஈசு ரத்தமே விடுதல் அழவே என் பாவம் புரண்டோடி என் பாவம் புரண்டோடி அது புரண்டு புரண்டு மோடி மறைந்து போனதே நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் நான் ஆடி பாடி மகிழுவேன் என் பாவம் நீங்கிட்டுவேன் என் சுருக்கமே பெண்கள் அழகே என் பாவம் போன மோடி என் பாவம் போன மோடி அது புரண்டு உரண்டு மோடி மறைந்து போனதே
கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்வான் ஓகேவா இன்னைக்கும் நம்மளுக்காக ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு ரிஜாய் சக்கா வராங்க அந்த ஸ்டோரியில யார் கேட்கிறாங்க யார் பெற்றுக் கொள்றாங்கன்னு பாக்கலாமா நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் நீங்களும் அப்படிதானே குட்டிஸ் வாங்க போய் கதை கேட்கலாம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு டிவோஷனுக்கு எல்லாரும் ரெடியா ஒவ்வொரு வாரம் டிவோஷன்லயும் நம்ம ஒவ்வொரு இடம் போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம எங்க போ போறோம் தெரியுமா ரொம்ப குளிரான இடம் கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போ போறோம் சுவிட்சர்லாண்ட்ல பனி படர்ந்த ஒரு காட்டுக்கு போக போறோம் எல்லாம் ரெடியா போலாமா குட்டீஸ் ஹலோ குட்டீஸ் இன்னைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு புது இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போக போறேன் அது என்ன இடம் தெரியுமா இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் பனி நிறைஞ்ச சுவிட்சர்லாண்ட் மவுண்டன் பகுதிக்கு கூட்டிட்டு போக போறேன் வாங்க எல்லாரும் போலாமா இங்க பாருங்க குட்டீஸ் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல இந்த இடம் எங்க பார்த்தாலும் பனி நிறைஞ்சு ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப குளிர்தா குட்டீஸ் அங்க பாருங்களே அங்க ஒரு சின்ன வீடு தெரியுதா அந்த வீட்டுல என்ன நடக்குது நம்ம போய் பாக்கலாமா இந்த வீட்டுக்குள்ள யார் இருக்காங்கன்னு தெரியுமா ஏசப்பாக்கு பயந்து ஒரு குடும்பம் அம்மா அப்பா ரெண்டு பிள்ளைங்கன்னு ஒரு சின்ன அழகான குடும்பம் அந்த ரெண்டு அக்கா பேருங்க என்ன தெரியுமா ஜெசிகா ஜமீமா இந்த ரெண்டு அக்காவும் ஏசப்பாக்கு ரொம்ப பயந்த பிள்ளைங்களாம் அவங்களுடைய அப்பா வேலை என்ன தெரியுமா குட்டீஸ் அந்த மலை பகுதியில இருக்க விறகு எல்லாத்தையும் வெட்டி அதை வித்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் வாங்கிப்பாங்களாம் இப்படியே அவங்க நாலு பேரும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க எப்போதும் பைபிள் வாசிச்சு ப்ரே பண்ணி ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்களா இருந்துட்டு வந்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சுவிட்சர்லாண்ட் பகுதியில ரொம்ப பனி பெஞ்சிச்சான் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே இருந்த பனினால அவங்க அப்பாவால வெளில போய் வேலை செய்ய முடியல நீங்களே சொல்லுங்க குட்டீஸ் வேலை செஞ்சாதானே நமக்கு பைசா வரும் பைசாவே இல்லாதனால இந்த குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாம் அந்த குளிருக்கு எதமான ஸ்வெட்டர் கூட வாங்க இவங்க கிட்ட பைசா இல்லாதனால அவங்களால வெளியில கூட போகவே முடியலையா நாள் ஆக ஆக அவங்க கிட்ட இருந்த எல்லா ஃபுட்டும் தீந்து போயிடுச்சு ஜெசிகாக்காக்கும் ஜமீமாக்காக்கும் ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் அவங்க மம்மி கிட்ட போயிட்டு மம்மி மம்மி எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு அலாரம் அடிச்சிட்டாங்களாம் இத கேட்ட அவங்க அம்மா சொன்னாங்க கவலைப்படாதீங்க பிள்ளைங்களா நம்ம ப்ரே பண்ணிட்டு தூங்கலாம் எப்படியாவது எஸ்ஸப்ப நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரும் அன்னைக்கு உட்காந்து பைபிள் வாசிச்சு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிடிச்சாங்க குட்டீஸ் அவங்க என்ன பைபிள் பேசேஜ் படிச்சாங்கன்னு நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாமா ஜெசிகா ஜெமிமா அம்மா ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரத்தை எடுத்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வாசித்தாங்க அந்த அதிகாரத்தில் எளியா தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் எப்படி போஷிச்சாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சு இஸ்ரேல் நாட்டை ஆஹாப்னு ஒரு ராஜா ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ராஜா ரொம்ப கெட்டவங்களாம் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியமெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்களாம் அதனால் கர்த்தருக்கு அந்த ராஜா மேலே ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு அதனால் எளியா தீர்க்கதரிசியை போய் நீ அந்த ராஜா கிட்ட நான் சொன்னால் அன்றி இனிமே பனியோ மழையோ இந்த தேசத்தில் பெய்யாது அப்படின்னு போய் சொல்லுன்னு சொன்னாங்க எளியா தீர்க்கதரிசியும் ஆஹாப் ராஜா கிட்ட போய் கர்த்தர் சொன்ன மாதிரியே சொன்னாங்களா அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த ஊரில் வெய் மழையோ பனியோ பெய்யலை அதனால் கர்த்தர் எளியா தீர்க்கதரிசி கிட்ட நீ கேரி தாற்றங்கரையில் போய் ஒழிஞ்சிக்கோ அங்கே உனக்கு காகங்கள் போஷிக்கும் நீ ஆற்றங்கரையிலருந்து தண்ணி குடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே எளியா தீர்க்கதரிசி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவங்க அந்த ரிவர் கிட்ட போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்க நீ அங்கே இருக்கிற தண்ணியை நீ குடிச்சிக்கோ உனக்கு போஷிக்கிறதுக்கு நான் காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் உனக்கு டெய்லி காலையிலேயே காகங்கள் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி சாயந்தரமும் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்து கொடுக்குன்னு சொன்னாங்க கர்த்தருக்கு அந்த காகங்களும் கீழ்ப்படிஞ்சு டெய்லி காலையிலேயே அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்துருச்சு அதை வாங்கி சாப்பிட்டு எளியா தீர்க்கதரிசி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அங்கே அந்த கேரி தாற்றங்கரையிலருந்து தங்கியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த ரிவரில் தண்ணி குடிச்சிக்குவாங்களாம் அதே மாதிரி 
ஈவினிங்கும் வந்து காகங்கள் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னாங்களாம் ஆனால் ரொம்ப நாளில் மழை பெய்யலன்னா என்ன ஆகும் ரிவர் வத்தி பயிரும் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த ரிவர் வத்தி பயிருச்சு அதனால் கர்த்தர் என்ன சொன்னாங்களாம் எளியா தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட நீ எலும்பி சாரி பாத்துன்ற ஊருக்கு போ நீ போய் அங்கே தங்கிரு ஒன்றை பராமரிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க எளியா தீர்க்க தரிசி உடனே எலும்பி அந்த சாரி பாத்துன்ற ஊருக்கு போனாங்க அந்த ஊருக்கு போகும்போது அங்கே அந்த வா அந்த ஊர் வாசலில் வந்து அந்த விதவைய பார்த்தாங்க அந்த விதவை என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் விறகு பொறுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போது எளியா தீர்க்க தரிசி அவங்கள கூப்பிட்டு அம்மா அம்மா எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்குது கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் உடனே அந்த விதவை என்ன சொன்னாங்களாம் நான் இதோ உடனே நான் போய் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போது எளியா தீர்க்க தரிசி திரும்ப அவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் தண்ணி கொண்டு வரும்போது அப்படியே எனக்கு ஒரு அப்பமும் கொண்டு வருவீங்களா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போது அந்த விதவை என்ன சொன்னாங்களாம் ரொம்ப சோகமாயிட்டு ஐயா ஐயா எங்கள் வீட்டில் பானையில் ஒரு பிடி மாவும் கலசத்தில் கொஞ்சோண்டு என்ன தான் இருக்குது இந்த பஞ்சத்தினால என்னாச்சு எங்களுக்கும் சாப்பாடே இல்லை நான் வந்து இப்போ இந்த விறகெல்லாம் எதுக்கு பொறுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நான் போய் இந்த இருக்க கொஞ்சம் மாவில் அப்பமாக செஞ்சு அதை சாப்பிட்டுட்டு நானும் என்னோடய மகனும் நாங்கள் சாக போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் உடனே இளியா தீர்க்க தரிசி அவங்கள பார்த்து பயப்படாத நீ போய் நான் உனக்கு சொன்ன மாதிரி நீ செய்யி அந்த மாவில் எனக்கு ஒரு சின்ன அப்பத்தை சுட்டு முதலாவது நீ எனக்கு கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் நீ உனக்கும் உன்னோட மகனுக்கும் நீ செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீ அப்படி செஞ்சினா கர்த்தர் மறுபடியும் மழையை கட்டளையிடுற வரைக்கும் உன்னோட பானையில் மாவு குறைஞ்சே போகாது அதே போல் உன் கலசத்தில் எண்ணெயும் குறைஞ்சே போகாது அப்படின்னு இளியா தீர்க்க தரிசி கர்த்தர் உனக்கு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது இவங்க ப சொன்னபடி இது சொன்னது பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆனால் கர்த்தருடைய நாமத்தினால அவங்க சொல்கிறனால அவங்க அந்த விதவை என்ன பண்ணாங்க போய் முதலாவது அப்பத்தை செஞ்சு எளியா தீர்க்க தரிசிக்கு கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க அவங்க கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அதை சாப்பிட்டாங்களா ஆய் அந்த விதவை எளியா தீர்க்க தரிசியோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவங்க செஞ்சனால அந்த பஞ்சகாலம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க பானையில் மாவு தீர்ந்தே போகலை அதே மாதிரி அவங்க கலசத்துலேயும் எண்ணெய் குறைஞ்சே போகலையாம் ஸோ அவங்க சந்தோஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்திட்டு அவங்க டெய்லி சாப்பிட்டாங்களாம் இந்த கதையை கேட்ட ஜெஸி அக்காவும் ஜெமி அக்காவும் எப்படி அது இசப்ப நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமே சீக்கிரமாவே தூங்க போயிட்டாங்களாம் ஆனா இந்த குட்டி ஜெஸி அக்காவுக்கு ரொம்ப பசினால அவனுக்கு தூக்கமே வரலையா நைட்டு ஃபுல்லா அவங்க முட்டிக்கால் போட்டு இசப்பா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது நீங்க தான் எனக்கு எப்படியாவது சாப்பாடு கொடுக்கணும் எல்லையா தீர்க்கு தசிக்கு நீங்க காக்கா மூலமா சாப்பாடு கொடுத்தீங்களே அதே மாதிரி எனக்கும் நீங்க எப்படியாவது சாப்பாடு கொடுங்க ஏசப்பா அப்படின்னு பிரே பண்ணாங்களாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜெஸ்ஸி அக்கா யோசிச்சாங்களாம் ஐயோ விண்டோ எல்லாம் க்ளோஸ்டா இருக்கே அப்புறம் எப்படி எனக்கு காக்கா ஃபுட் எடுத்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் ஜன்னல்ல காக்கா உள்ள வர மாதிரி கொஞ்சோண்டு கதவை திறந்து வச்சுட்டு வந்தாங்களாம் ஜெஸ்ஸி அக்கா அங்கேயே உட்காந்து காக்கா வருமா அப்படின்னு பிரே பண்ணிட்டே இருந்தாங்களாம் அப்போ அந்த பக்கமா ஒரு பணக்காரரு ஹாஸ்டல்ல போயிட்டு இருந்தாராம் இந்த வீட்டில் ஜன்னல் ஓப்பனாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்னது இது இவ்வளோ குளிர் காற்று அடிக்குது இப்போ போய் யார் இங்கே விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கா உள்ளே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப குளிர் காற்று அடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜன்னலை க்ளோஸ் பண்ணலான்னு போய் பார்த்தா அங்கே சின்ன ஜெசிகாக்கா முட்டிக்கால் போட்டு எசப்பா எலிஜா தீர்க்க தசிக்கு காக்கா மூலமாக சாப்பாடு கொடுத்தீங்கள அதே மாதிரி எனக்கும் சீக்கிரமாக காப்காவை அனுப்பிச்சி சாப்பாடு கொடுங்க ஏசப்பா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு அழுது ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 
இதை பார்த்து அந்த பணக்காரருக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுதான் மெதுவாக ஜன்னில க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவரும் போயிடுறாரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஜெஸ்ஸி அக்காவும் அப்படியே டயர்டாகி தூங்கிட்டாங்களாம் அப்போ அந்த வீட்டு கதவில் டாக் டாக் அப்படின்னு யாரோ தற்ற சத்தம் கேட்டுதான் இந்த நேரத்தில் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அவங்க அப்பா அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ஆள் ஹாஸ்டலில் வந்து நின்னாராம் கையில் வேற பெரிய பாசம் ஒன்று வச்சுருந்தாரு அவங்க அப்பா கேட்டாங்களா நீங்கள் யார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொன்னாங்களா எங்க எஜம்மா இத உங்களுக்கு குடுக்க சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இத கேட்ட அவங்க அப்பாக்கு ஒரே ஷாக் ஆயிடுச்சா என்னது இது நம்மளுக்கு போய் யார் அந்த பாசல் கொடுப்பா யாரு நீங்க யார உங்க எஜமா யாரு உங்களை அனுப்புனாங்க அப்படின்னு கேட்டதற்கு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒரு சின்ன காடை அவங்க கையில கொடுத்துட்டு அவர் உடனே அங்க இருந்து போயிட்டாராம் உடனே ஜெமி அக்காவும் ஜெஸ்ஸி அக்காவும் ஓடி வந்து அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்களா உள்ள என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு குட்டீஸ் நிறைய சாப்பாடு பொருட்கள் இருந்துச்சா வீட்டுக்கு தேவையான எல்லாமே அதில் இருந்துச்சா இதை பார்த்துட்டு அவங்க அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் ஒரே ஷாக்கா என்னது இது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைன்னு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யார் தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அந்த காடு திருப்பி பார்த்தா அதில் என்ன தெரியுமா எழுதியிருந்துச்சு குட்டீஸ் எலியாவே போஷித்த காக்கா அப்படின்னு போட்டிருந்துச்சான் ஆனால் அவங்க அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் ஒன்றுமே புரியலையா ஒரே குழப்பமாகவே இருந்துச்சான் அப்போது நம்ம குட்டி ஜெஸ்ஸி அக்கா அம்மா கிட்ட சொன்னாங்களா மம்மி மம்மி நான் எசப்பா கிட்ட கேட்டல்ல எலியா தீர்க்க தசிக்க காக்கா மூலமாக சாப்பாடு கொடுத்தீங்கள அதே மாதிரி எனக்கும் கொடுங்கன்னு பார்த்தீங்களா ஏசப்பா நான் கேட்ட மாதிரியே எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ தான் அவங்க அம்மாக்கும் அப்பாவுக்கும் புரிஞ்சுதான் இவளோட ஜபத்தை யாரோ கேட்டு தான் நம்மளுக்கு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஏசப்பாவை குளோரிஃபை பண்ணாங்க குட்டீஸ் அந்த குளிர்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு சஃபிஷியண்டான ஃபுட் இருந்துச்சு இந்த வீட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் அந்த சின்ன ஜெஸ்ஸி அக்கா வேதத்தில் சொன்ன வார்த்தையின்படி அவங்க விசுவாசத்தோடு ஜபம் பண்ணதுனால அந்த குளிர்காலத்தில் கூட இசப்பா அவங்க தேவைகளை சந்தித்தாங்க அந்த குளிர்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு சஃபிஷியண்டான ஃபுட் இருந்துச்சு என்ன குட்டீஸ் கதை கேட்டீங்களா ஜெஸ்ஸிகா ஜெமிமாவோட ஸ்டோரி கேட்டீங்களா கர்த்தருடைய நாமத்தினால நம்ம எதை கேட்டாலும் நமக்கும் கர்த்தர் செய்வாரு பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் ஒரு குட்டி பிள்ளையோட சத்தத்தை கேட்டு கர்த்தர் இறங்கினாங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தங்களை அனுப்புனாங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன தேவையாக இருந்தாலும் கர்த்தர்கிட்ட கேளுங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஞானத்தில் குறை உள்ளவங்களா இருக்கிறீங்களா கர்த்தர்கிட்ட கேளுங்க எசப்பா சாலமோன் ராஜாக்கு ஞானத்தை கொடுத்தீங்க அதே ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேளுங்க கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்கு கட்டாயம் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் வீட்டில் கஷ்டமா சமாதானம் இல்லையா கர்த்தர்கிட்ட கேளுங்க சமாதானத்தின் தேவன் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தருவார் யாருக்காவது வீட்டில் சிக்காக இருக்காங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோ யாராவது சிக்காக இருக்காங்களா ஏசப்பா அவங்களுக்கு இறங்குங்க அவங்களுக்கு சுகம் தாங்கன்னு கேளுங்க சுகம் அளிக்கிற தேவன் அவங்களுக்கு சுகம் கொடுப்பாங்க செய்விங்களா குட்டீஸ் நம்ம எந்த காரியம் நம்மளோட எந்த தேவையாக இருந்தாலும் அப்பா அம்மா கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேவன் கிட்ட கொண்டு போனோன்னா கர்த்தர் நமக்காக இறங்கி உங்களோட எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கார் செய்விங்களா குட்டீஸ் ப்ரேர் பண்ணலாமா குட்டீஸ் ஸ்தோத்திரம்மாப்பா ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே இந்த வேலையில் கூட சுவாமி டிவோஷனை கவனித்த ஒவ்வொரு பிள்ளையும்மாப்பா நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் கர்த்தாவே அப்பா தேவைகளை சந்திக்கிற தேவன் நீர் என்று அப்பா பிள்ளைகள் இன்னைக்கு கற்றுக்கொண்டாங்க கர்த்தாவே எலியாவை போஷித்து வழிநடத்தின தேவன் அப்பா அதே போல சுவாமி இந்த பிள்ளைகளுடைய தேவைகளையும் சந்திங்க ராஜா கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்ற வாக்கின்படியாக பிள்ளைகள் தங்களுடைய தேவைகளை உங்களுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வரும்போது ராஜா பிள்ளைகளுக்கு நீர் மனம் இறங்கி கர்த்தாவே பிள்ளைகள் கேட்கறதை நீர் கொடுக்க வேண்டுமாறு நாங்கள் கெஞ்சுகிறோமே கர்த்தாவே இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனையும் நோக்கி போகாமல் பிள்ளைகள் அப்பா உண்மை தேடுகிற பிள்ளைகளாகவும் முதலாவது கர்த்தாவே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உமக்கு இடம் கொடுக்கிற பிள்ளைகளாகவும் சுவாமி இந்த ஒவ்வொரு குட்டி பிள்ளையும் நீர் வளர்த்து தர வேண்டுமாறு நாங்கள் கெஞ்சுகிறோமே கர்த்தாவே நீர் அப்படி செய்ய போகிறதுக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி நீர் பிரேசுவன் மூலமாக ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமன்
எல்லாரும் டிவோஷன் பாத்தீங்களா இப்ப நம்ம மெமரி வேர்ஸ் டைம்க்கு வந்திருக்கோம் இனியோட மெமரி வேர்ஸ் என்ன தெரியுமா யோவான் பதினாலு பதிமூணு நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனின் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் என்ன குட்டி சுவாசனம் ஈஸியா இருக்கா நம்ம இப்ப ஆக்சனோட கத்துக்கலாமா யோவான் பதினாலு பதிமூணு நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதை கேட்பீர்களோ குமாரனின் பிதா மகிமைப்படும்படியாக அதை செய்வேன் யோவான் பதினாலு பதிமூணு ஓகே குட்டிஸ் எல்லாரும் மெமரி வேர்ஸ் படிச்சுடுங்க நம்மளுக்கு வந்து பைபிள் கோஸ் எதுல இருந்து இருக்கு மேத்யூ செவன் அண்ட் எயிட் சாப்டர்ல இருந்து இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதுல நீங்க அட்டன் பண்ணி சென்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஓகே சில்ட்ரன் இந்த வீக் யார் யார் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றாங்கன்னு பாக்கலாமா Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்களே பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா அப்பா வழி நடத்துங்க இசுப்பா இந்த வேலையில ஜோ பிட்டஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி இசுப்பா நீங்க அவங்க வாழ்நாள்ல ஒரு இயர் நீங்க கூட்டி கொடுத்த உங்களுடைய தயவிற்காக உங்களுக்கு நன்றி இசுப்பா பிள்ளைய இசுப்பா ஞானத்திலும் அறிவிலும் ராஜா அப்பா உங்களுடைய கிருபையை கொண்டு வளர நீங்க உதவி செய்யுங்க தொடர்ந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா இந்த பிள்ளைங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி ஏசப்பா அவங்க எங்களுக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு சப்போர்ட்காகவும் நன்றி ஏசப்பா நாங்கள் இந்த ஜூம் மீட்டிங்லேயும் ஏசப்பா உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் ஏசப்பா நீங்களே எல்லாத்தையும் ஆசிர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க ஏசப்பா இந்த வர அடுத்த வீக் சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையும் ராஜா அப்பா உங்களுடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் நீங்களே ஏசப்பா ஆசிர்வதிங்க வழி நடத்துங்க தொடர்ந்து காத்து கொள்ளுங்க ஏசுவன் உலம் ஜபம் கேளும் ஜீனும் நல்ல பிதாவே ஆமே
the general session is over to go to your respective classes please click the link in the description box beginner kids click the beginner link and your class video will appear in the same way primary kids click the primary link juniors click the junior link inter kids click the inter link seniors click the senior link senior high students click the senior high link and, and we will see you in class, class.